നമസ്കാരം ഇത് എപ്പിസോഡ് പത്താണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേട്ടുകയാണല്ലോ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചാപ്പും തിന്നും വായിക്കാൻ പഠിച്ചതാണ് ഒരു മൃദംഗിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃദംഗം പഠിക്കുന്ന ആൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഏറ്റവും കുഴപ്പപ്പെടിച്ച വളരെ ശ്രമകരമായിട്ട് മാത്രം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എപ്പോഴും ഈ ദിന്നും ചാപ്പും ഇനി നമുക്ക് തളാങ്ക് തകദിന തിം തിം ഈ സംഭവം എങ്ങനെയാണ് മൃദംഗത്തിൽ വായിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് തളാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക എന്നുള്ളത് തളാങ്കിലെ ത നമുക്കറിയാം ത ഇങ്ങനെ വായിക്കും പിന്നെ ലാങ്ക് എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലായ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചാപ്പാണ് ഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇങ്ങനെ വായിക്കും സോ തളാങ്ക് എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം തക്കദിന നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സിമ്പിളാണ് ബി ഓ ഓ ബി വീണ്ടും തീം ധീം വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ധീനും ധോമും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വായിക്കണം ഇതിൽ ആ ധോമം ഈ അതായത് ഇടന്തലയും വലന്തലയും ഇത് ഇടന്തല ഇത് വലന്തല സോ ഈ ഇടന്തലയും വലന്തലയും തമ്മിലൊരു കോമ്പിനേഷൻ്റെ ബ്യൂട്ടിയാണ് മൃദംഗത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭംഗി കൂട്ടുന്ന ഭാഗത്തിൽ മുഖ്യ ഘടന സോ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ധോം രണ്ട് കൈയും ഒരുമിച്ച് തന്നെ വായിക്കണം കാരണം വെച്ച് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറി അത് മറ്റൊരു സംഗതിയായി മാറും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വായിക്കുമ്പോഴേ ധിം അല്ലെങ്കിൽ തോം എന്ന് പറയുന്ന എഫക്റ്റ് അവിടെ കിട്ടുള്ളൂ സോ നമുക്ക് വീണ്ടും നോക്കാം ഹൃദം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പിന്നെ തിം അങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അതൊരു പദ്യം പോലെ ആവും ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം വായകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് തന്നെ പഠിക്കും വായകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് നല്ലോണം നമ്മളെ മനസ്സിൽ അതിൻ്റെ ലയം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മൃദംഗത്തിൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്തത് തളാങ്ക് തകദിന ദിം ത അപ്പോൾ ഈ സംഗതി ഞാൻ കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ചാപ്പും ദിന്നും ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസും ഒക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പ്രത്യേകം കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പല വെറൈറ്റീസ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഗുരുക്കന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വെറൈറ്റീസിന് ചിലപ്പോൾ സെയിം വെറൈറ്റീസ് തന്നെ കേൾക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം അത് അത്രയ്ക്ക് പോപ്പുലറാണ് ഈ സംഭവം തളാങ്ക് തകദിന ഈ ഒരു സംഭവം അത്രയ്ക്ക് പോപ്പുലറാണ് സോ ഞാൻ പലരുടെ അടുത്തു നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കും പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു വേഷൻ ഞാൻ കമ്പോസ് ചെയ്തതാണിത് അപ്പോൾ നോക്കാം തളാങ്ക് തകദിന തിം തിം തളാങ്ക് തകദിന ദിം ത ഈ 
ഡിം ടാം എന്നുള്ളത് വേറൊരു വെറൈറ്റി വായിക്കാം അതായത് ഇങ്ങനെയും വായിക്കാം ഇത് മറ്റൊരു വെറൈറ്റിയാണ് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത വരിയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതൊരു തരം എന്താ പറയുക ഒരു പദ്യം പോലെയാണ് അതായത് ഈ മൃദംഗത്തിലെ ചില ചൊൽക്കെട്ടുകൾക്ക് ചില സ്റ്റാൻസസ് ചില വരികൾ ചില പദ്യം പോലുള്ള വരികൾക്ക് അതിനൊരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് അതിനൊരു ഒരു ഫോമേഷൻ സ്ട്രക്ചറുണ്ട് ഒരു ലോജിക്കൽ സ്ട്രക്ചറുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സ്റ്റാൻസ നാല് വരിയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റാൻസ രണ്ട് വരി അടുത്ത സ്റ്റാൻസ ഒരു വരി സോ നാല് രണ്ട് ഒന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി ആറ് വരിയാണെങ്കിൽ ആറ് നാല് രണ്ട് ഒന്ന് ഈ രീതിയിലാണ് എപ്പോഴും കോമ്പോസിഷൻസ് കാണുക സോ അതിനകത്തൊരു അരിത്തമാറ്റിക്കൽ ഒരു ലോജിക്ക് ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം അപ്പോഴേ അതിന് ലയ ഉണ്ടാവും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം നോക്കുക തളാങ്ക് തകദിന തിം തതിം തളാങ്ക് തകദിന ദിം താം തളാങ്ക് തകദിന തിം തതിം തളാങ്ക് തകദിന ദിം തിം നാല് വരിയുണ്ട് അടുത്തതിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ തളാങ്ക് തകദിന തിം തതിം തളാങ്ക് തകദിന ദിം തിം ഇത് രണ്ട് വരിയാണ് സോ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് നാല് വരി ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കാം രണ്ട് വരി ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കാം പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ബ്യൂട്ടി പിന്നെ താളം ഇടുമ്പോഴും താളം ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് തവണ വായിക്കുന്നത് രണ്ട് തവണ നേർപകുതി രണ്ട് തവണ വായിക്കുന്നത് വീണ്ടും രണ്ട് തവണ പിന്നെ അതിനെ ഒന്നാക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ മുത്തായിപ്പ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ ഒന്നാക്കുന്ന സംഭവം നമ്മൾ രണ്ട് തവണ വായിക്കും എന്നിട്ട് മുത്തായിപ്പ് വായിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് താളം തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് അവസാനം വരെ കറക്റ്റ് സമത്തിലേക്ക് വരും അതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബേസിക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫോമേഷൻസ് ഒക്കെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അതായത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്ലാസ്സുകളിലാണ് അതൊക്കെ വരിക എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാക്കുക മൃദംഗത്തിൽ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ തളാങ്ക് തകദിന തിം തിം തളാങ്ക് തകദിന ദിം ത ദിം ഇത് രണ്ട് തവണ വായിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തളാങ്ക് തക്ക ദിന ദിൻ ത ദിൻ തളാങ്ക് തക്ക ദിന ദിൻ ത ദിൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതായത് ആദ്യത്തെ നാല് വരി രണ്ട് വരി ആയതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പോയാലും അത് സമത്തിലേക്ക് വരും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല തളാങ്ക് തക്ക ദിന ത ദിൻ ത ദിൻ തളാങ്ക് തക്ക ദിന ദിൻ ത തളാങ്ക് തക്ക ദിന ത ദിൻ ത ദിൻ തളാങ്ക് തക്ക ദിന ദിൻ ത ദിൻ ഇത് രണ്ട് തവണ വായിച്ചാലും ഇതേപോലെ തന്നെ തളം പോകും സോ അടുത്തത് നമ്മൾ അതായത് നാല് വരിയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി രണ്ട് വരി പറയുമ്പോൾ എന്താ വരിക തളാം ഗതക്ക ദിന ത ദിൻ ത ദിൻ തളാം ഗതക്ക ദിന ദിൻ ത ദിൻ തളാം ഗതക്ക ദിന ത ദിൻ ത ദിൻ തളാം ഗതക്ക ദിന ദിൻ ത ദിൻ സിമ്പിൾ രണ്ട് വരീനെ രണ്ട് തവണ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു വരിയാണ് ഒരു വരിയെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മുത്തായി പിടുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഒരു വരി എന്താണെന്നുള്ളത് തളാം ഗതക്ക ദിന ദിൻ ത ദിൻ സമായി ഇനി നമ്മൾ മുത്തായിപ്പ് വായിക്കണം മുത്തായിപ്പ് വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇവിടെ വായിക്കാൻ നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പതിനാറിൻ്റെ ഒരു മുത്തായിപ്പാണ് പതിനാറിൻ്റെ മുത്തായിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരടിക്ക് നാല് കൗണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ 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 ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇതാണ് പതിനാറ് വീണ്ടും അടുത്ത വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ് അങ്ങനെ പതിനാറും പതിനാറും മുപ്പത്തിരണ്ട് മാത്രകളാണ് മാത്ര എന്നാണ് പറയുക മുപ്പത്തിരണ്ട് മാത്രകളാണ് ഒരു താളവട്ടത്തിലുള്ളത് സോ അതിലെ പതിനാറെണ്ണം ഞാൻ മുത്തായിപ്പിന് വേണ്ടി എടുത്തു അപ്പോൾ ബാക്കി ഒരു പതിനാറുണ്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ ആ നമ്മൾ തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞ എന്താ തളാങ്ക് തക്ക ദിന ദിൻ ത ദിൻ തളാങ്ക് തക്ക ദിന ദിൻ ത ദിൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ ഇടുമ്പോൾ തളാങ്ക് തക്ക ദിന ദിൻ ത ദിൻ തളാങ്ക് തക്ക ദിന ദിൻ ത ദിൻ അപ്പോൾ ഒരു
തളാങ്ക് തക്കത്തിന് ദിൻസ് ദിൻ വീണ്ടും ഒരു പതിനാറ് കഴിഞ്ഞു സോ നമ്മൾക്ക് എളുപ്പം നമുക്ക് മുത്തായിപ്പ് പതിനാറായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ആ ഇടയിലുള്ള ഒരു പതിനാറിനെ ഫിൽ ചെയ്യണം മുത്തായിപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ സമത്തിലേക്ക് വരണമല്ലോ സോ നമുക്ക് ആ ലാസ്റ്റ് പതിനാറെ മുത്തായിപ്പിന് എടുക്കാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ പതിനാറ് മുത്തായിപ്പിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റി ബാക്കി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അവിടെ കിടക്കുകയാണ് സോ നമുക്ക് ആ ലാസ്റ്റ് പതിനാറ് ഇന് മുമ്പുള്ള ആ പതിനാറിനെ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു തളാങ്ക് തക്ക ദിന ദിൻ തീൻ തന്നെ വായിച്ചാൽ മതി സിമ്പിളായിട്ട് തളാങ്ക് തക്ക ദിന ദിൻ ത ദിൻ അപ്പൊ ആയി ഇനി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആ നന്നാല് പതിനാറ് ആ പതിനാറാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ആ പതിനാറിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ വായിക്കാൻ പോണ തളാങ്ക് തും തളാങ്ക് തും തളാങ്ക് തും ഇതാണ് നമ്മുടെ മുത്തായി നമുക്ക് വീണ്ടും നീട്ടി വായിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതേ പതിനാറ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ പതിനാറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അരത്താള വട്ടത്തിൽ നിൽക്കും അരത്താള വട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇത് അരത്താള വട്ടം അടുത്ത അരത്താള വട്ടം കൂടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴേ മുഴു താളവട്ടം ആവുള്ളൂ ഒരു താളവട്ടം മുഴുവാവുള്ളൂ ഒരു വട്ടം ഒരു സർക്കിൾ ആണ് അരത്താളവട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് സർക്കിൾ പിന്നെ മുഴുത്താളവട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താളവട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ സർക്കിൾ സോ ഹാഫ് സർക്കിളിന് പതിനാറാണ് കൗണ്ട് അടുത്ത ഹാഫ് സർക്കിളിന് വീണ്ടും പതിനാറാണ് അങ്ങനെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മാത്രകളാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വായിക്കണമെങ്കിൽ സാധാരണ അങ്ങനെ വായിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഒരു മുത്തായിപ്പ് ഒരു തവണ വായിക്കുന്നതിന് പകരം മൂന്ന് തവണ വായിക്കണം കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയായിരിക്കും മൂന്ന് തവണ വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരത്താള വട്ടത്തിൽ അതായത് തളാങ്ക് തും തളാങ്ക് തും തളാങ്ക് തളാങ്ക് തും തളാങ്ക് തും തളാങ്ക് തളാങ്ക് തും തളാങ്ക് തും തളാങ്ക് തും ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമുലേഷൻ കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തളാങ്ക് തും തളാങ്ക് തും തളാങ്ക് തും തളാങ്ക് തും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റും കാരണം അതിൽ പതിനാറ് ഇതിലെങ്ങനെയാ പതിനാറ് വരുന്നതെന്നുള്ള കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം തള്ളാങ്ക് തള്ളാങ്ക് തും തള്ളാങ്ക് തും തള്ളാങ്ക് തും തള്ളാങ്ക് കണ്ടോ പതിനാറ് പിന്നെ തോന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനേഴ് പറ്റില്ല നമുക്ക് പതിനാറേ പറ്റില്ല പതിനേഴാമത്തെ തോന്നുന്ന വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സമായിരിക്കണം സമാന്ന് പറഞ്ഞാൽ താളം ഫിനിഷ് ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ വന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴും ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അടുത്ത അടിയിലും ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കറക്റ്റ് തോം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ അത് താളം തീർന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് അത് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും കൂടെ നേരത്തെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ല കാര്യം അതല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ പഠിക്കുക പഠിക്കുക നമുക്ക് തന്നെ ഇതൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ആവും ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ലയൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ രജിസ്റ്റർ ആവും സോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തളാങ്ക് തക്ക ദിന തീം തീം തളാങ്ക് തക്ക ദിന ദിൻ തളാങ്ക് തക്ക ദിന തീം തീം തളാങ്ക് തക്ക ദിന ദിൻ തീം തളാങ്ക് തക്ക ദിന തീം തീം തളാങ്ക് തക്ക ദിന ദിൻ തളാങ്ക് തക്ക ദിന തീം തീം ും <laughs> ഇത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ട് അതിൻ്റെ ലയം എന്താണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കി അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക വളരെ നല്ല ഒരു പാട്ടക്കൈയാണിത് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാപ്പും ദിനമൊക്കെ വളരെ നീറ്റായിട്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ടും നമുക്ക് ഗെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്ക